முக்கிய உதாரணம் வந்து அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்ட் அப் டிஎன் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா வந்து ஒரு நோடல் ஏஜென்சி வந்து இந்த மாதிரி ஒரு காலேஜ் லெவல்லேருந்து ஸ்கூல் லெவல்லேருந்து ஒரு ஸ்டார்ட் அப் இக்கோ சிஸ்டம் பெருசாக இந்த மாதிரி உருவாக்குறதுக்கு மிக மிகப்பெரிய முயற்சி எடுத்து ஸ்டார்ட் அப் டிஎனும் அதை பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ ஐ வுட் லைக் டு இன்வைட் வெல்கம் அண்ட் இன்வைட் திரு திருமதி அர்ச்சனா பட்நாயக் ஐஏஎஸ் செக்ரட்டரி டு கவர்மெண்ட் எம்எஸ்எம்இ டிபார்ட்மெண்ட் தேங்க் யூ வெரி மச் மேடம் ஆனரிங் அஸ் அண்ட் திரு சிவ Mr. Surya Samandam, Kisflow, our founder and CEO. Thank you very much, uh, Surya Samandam. And our consortium partner, Balachandar and uh, Dinesh Agarwal from... Uh, ...especially start-up ecosystems. How do you support the media? 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 அதுக்கு உதாரணம் வந்து ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி தான் நான் வந்து இந்த ஸ்டார்ட் அப் தமிழா ப்ரெஸ் மீட் வைக்கலாம் டிசைட் பண்ணோம் நாங்கள் ஆன்லைனில் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் லிங்க் அமிச்சோம் இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட வந்து எண்ணூறு பேர் எங்கள் ஸ்டார்ட் அப் இப்போ வந்திருக்கீங்க ஸோ அதனால் ஸ்டார்ட் அப் இப்போ சிஸ்டம் எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு கருத்து திஸ் ஷோஸ் தட் எவ்வளோ ஸ்டார்ட் அப் இப்போ சிஸ்டம் தமிழ்நாட்டில் வந்து எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுக்கு இது ஒரு பெரிய எடுத்துக்காட்டு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இந்த ஸ்டார்ட் அப் தமிழா வந்து இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் லைக் அ டிவி ஷோ மாதிரி கிடையாது இது வந்து டிவி ஷோ கிடையாது ஸோ நம்ம மாணவருக்கு முதலமைச்சர் வந்து ட்ரில்லியன் டாலர் எக்கானமி நம்மளுக்கு வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணும்போது பை டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி பண்ணும்போது அவர் முக்கியமான ஒரு விஷயம் சொன்னார் அதில் முக்கியமான ஒரு பங்களிப்பு வந்து ஸ்டார்ட் அப் இப்போ சிஸ்டத்துக்கும் ஸ்டார்ட் அப் பிஸ்னஸ் ஆண்டர்பிரனர்ஸுக்கு கண்டிப்பாக கொடுக்கணுன்றதுல அவர் ரொம்ப ஒரு பெரிய ஒரு எடுத்துக்காட்டாக சொல்லியிருந்தார் அதோட தொடர்ச்சி தான் இந்த ஸ்டார்ட் அப் தமிழாவுடைய ப்ரெஸ் மீட்டு அது அவர் 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 போட்ட ஒரு விஷனை தான் நாங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதுக்கு வந்து பிராண்ட் அவுத்தாரையும் பிராண்ட் அவுத்தர் கன்சாஷன் பார்ட்டில் சூஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டுக்கும் ஸ்டார்ட் அப் டிஎம்க்கும் ரொம்ப நன்றி சொல்லிடுறேன் ஏன்னா வந்து இது ஒரு பெரிய ப்ராசஸ் பண்ணி இது வந்து நம்மளால் பண்ண முடியுமா இது வந்து ஜெனியூனாக நடக்குமா ஏன்னா வந்து டிவி ப்ரோக்ராம் பண்ணலாம் நிறைய டிவி ப்ரோக்ராம் பண்ணுறாங்க ஆனால் இதில் வந்து என்ன மாதிரி கிளாஸ் ரூட் லெவலில் இம்பாக்ட் க்ரியேட் பண்ணுன்றத ரொம்ப டிபார்ட்மெண்ட் வந்து ரொம்ப ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் டியூ டெலிஜென்ஸ் பண்ணி தான் செலக்ட் பண்ணாங்க ஸோ அந்தளவுக்கு இருக்கும்போது எங்களுக்கு ஒரு பெரிய பெரிய மோட்டிவேஷனாகவும் பெரிய பொறுப்பாகவும் நம்மளுக்கு வந்திருக்கு ஸோ அதனால் வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டுக்கு அகெயின் ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் அண்ட் வெல்கம் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஃபார் திஸ் ப்ரெஸ் மீட் தேங்க் யூ வெரி மச் ஐ வில் பி எக்ஸ்பிளைன் மை செல்ஃப் அண்ட் பாலச்சந்திர் வில் எக்ஸ்பிளைன் அவங்க இந்த ஸ்டார்ட் அப் தமிழ் அவர் ப்ரோக்ராம் பற்றியும் அதோட ப்ராசஸ் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் இப்போதைக்கு ஐ வுட் லைக் டு வெல்கம் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் யூ தேங்க் யூ வெரி மச் chief minister for allowing us this kind of a very innovative and first of its kind uh, initiative adavadhu endha oru maanilathilum ninaithu paarkka mudiyada alavukku oru miga periya oru moyichiye oru sadharana tholaikaatchi nigalchi appadina private channels nariya nadathalam ana oru arasaagame mun vande 
இந்த மாதிரியான ஒரு நிகழ்ச்சியை நடத்துவதற்கு அனுமதி தந்த மாணவிக அமைச்சர்வர்களுக்கும் முதலமைச்சர்வர்களுக்கும் எனது போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் அவங்களுக்கும் எனது முதல்ல வந்து என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை வந்து ஸ்டார்ட் அப் டீனுடைய சிஇஓவாக நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் உங்கள் சார்பாக ஏன்னா இது வந்து இங்கே இருக்கிற நிறைய ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிகளை உலகத்துக்கு அறிமுகப்படுத்தக்கூடிய உங்களுக்கான வாய்ப்புகளை உருவாக்கி தரக்கூடிய உங்களுக்கான முதலீடுகளை பெற்று தரக்கூடிய பல்வேறு வழிகளில் இது ஒரு முக்கியமான வழி முதல்ல வந்து இது போன்ற ஒரு நிகழ்ச்சி எல்லாருக்கும் தெரியும் அது வந்து ஒரு ப்ரைவேட் பிராண்ட் அப்படிங்கிறதுனால நான் பேர் சொல்ல விரும்பல உலக புகழ்பெற்ற ஒரு நிகழ்ச்சி அந்த நிகழ்ச்சியுடைய வடிவத்தில் இல்லாமல் இது வேறு மாதிரி வடிவமைச்சிருக்காங்க இந்த நிகழ்ச்சியை இந்த நிகழ்ச்சியை வடிவமைத்து நடத்தக்கூடிய இந்த பிராண்ட் அவதார் அண்ட் அந்த கன்சோர்டியம் சார்ந்தவர்கள் இது பற்றி வந்து அவர்கள் விரிவாக விளக்குவார்கள் அதற்கு முன்னால் வந்து இதனுடைய ஒரு அறிமுகமாக நான் ஒரு சில விஷயங்களை சொல்ல ஆசைப்படுறேன் நிறைய நேரம் எடுத்துக்க விரும்பல தமிழ்நாடு வந்து ஸ்டார்ட் அப் முயற்சிகளில் ஒரு ரொம்ப பின்னால் வந்து நம்ம அதாவது ரொம்ப 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 தாமதமாக அந்த வேலைகளை ஆரம்பித்த ஒரு மாநிலம் குறிப்பாக இந்த அரசு பதவியேற்ற பிறகுதான் இந்த ஸ்டார்ட் அப் டிஎன் அப்படிங்கிற இந்த அமைப்பு வந்து உயிர் கொடுக்கப்பட்டு பல வேலைகளை செய்ய ஆரம்பிப்பதற்கான வழிமுறையை வந்து வகுத்தது அதுக்கப்புறம் வந்து கடந்த ஒரு இரண்டு வருடங்களில் வந்து பல்வேறு திட்டங்களை பல்வேறு முயற்சிகளை வந்து நாம் வந்து மாண்புமிக முதல்வர் அவர்கள் மற்றும் நம்மளுடைய மாண்புமிகு அன்பு நிறைந்த எங்களுடைய அமைச்சர் அவர்கள் வழிகாட்டுதலில் வந்து நிறைய விஷயங்களை வந்து நாங்கள் வந்து ரோல் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு அடிப்படைய அடித்தளத்தை உருவாக்குறதுக்கான ஒரு முதல் படிகளை வந்து நாங்கள் கடந்திருக்கிறோம் இன்னும் ஒரு சில ஆண்டுகளில் ஓரிரு ஆண்டுகள்லேயே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மிகப்பெரிய மாற்றத்தை தமிழ்நாட்டின் இந்த ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள் சார்ந்த இந்த இகோ சிஸ்டம் சொல்லுவாங்க அந்த சூழ் அமைவு அந்த சூழ் அமைவு வந்து நாட்டிலேயே முதல் அப்படிங்கிறத தாண்டி வந்து எங்களுடைய தொலைநோக்கு பார்வை மிஷன் வந்து ஒரு உலகின் ஒரு மிக சிறந்த குறிப்பாக ஒரு டாப் டுவெண்ட்டி டெஸ்டினேஷன் ஸ்டார்ட் அப் டெஸ்டினேஷன்ஸாக வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு முயற்சியோடு எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கோம் அது நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு வேலை தமிழ்நாடு சுட் பிகம் ஒன் ஆஃப் தி டாப் டுவெண்ட்டி ஸ்டார்ட் அப் டெஸ்டினேஷன் இந்த வேர்ல்டு ஸோ நான் வந்து இந்த பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்ட உடனே என்னுடைய இந்த இகோ சிஸ்டத்தில் ரொம்ப நான் மதிக்கக்கூடிய ஒரு சில மனிதர்கள் அவங்க கிட்ட தான் ஃபஸ்ட்டு போய் என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா கேட்டேன் நான் அதில் ஒருத்தர் வந்து நண்பர் சுரேஷ் சம்பந்தம் அவரும் இன்றைக்கி இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பது ஒரு உண்மையிலே மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சியை தந்திருக்கிறது இதை நான் நீங்கள் சொல்கிறதுக்கு வந்து நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் இந்த ஒரு ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் சொன்ன ஒரு ஒரு திட்டமே வந்து பத்தாயிரம் ஸ்டார்ட் அப் ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களை நாம் இந்த 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 ஆட்சி காலத்துக்குள்ள இந்த இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சுக்குள்ளே உருவாக்கணும் அப்படின்னு அந்த ஐடியாவை வந்து எனக்குள்ள கொடுத்ததே அவர் தான் இது மட்டும் இல்லை பல்வேறு கனவு திட்டங்களை தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து வழங்கி கொண்டிருக்கும் ஒரு மனிதர் அவரை நான் இந்த இடத்துல வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ணுறதுல இந்த இடத்துல வந்து நான் ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சியும் பெருமைப்படுகிறேன் ஏன்னா அந்த ஐடியாஸை வந்து கொடுக்குறது அதை வந்து மோட்டிவேட் பண்ணுறது ரொம்ப ஒரு பெரிய விஷயம் அதனால இங்கே இந்த மேடையில் வந்து அவர் அவரை வந்து நாங்கள் வந்து பெருமைப்படுத்துவதில் உண்மையிலேயே உள்ளபடியே வந்து ஆத்மார்த்தமான மகிழ்ச்சி எனக்கு நிறைய பேருக்கு உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ட்ரில்லியன் டாலர் கனவு அதை நோக்கி நாம் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அந்த கனவையும் இங்கே விதைத்தவர் அவர் தான் அதனால ஒரு தாட் லீடராக வந்து நாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப வி ஆர் ஆல் யூனோ லைக் ப்ரிவிலேஜ் டு ஹாவ் சச் அ தாட் லீடர் அமாங்ஸ்ட் அவர் செல்ஸ் இந்த ஸ்டார்ட் அப் இப்போ சிஸ்டம் அப்போ இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து ஹேமச்சந்திரன் சொன்ன மாதிரி எடுத்து கொண்டு போகிறதுக்கு அந்த கொடுக்குற ஒரு அன்பான ஒரு அரவணைப்போடு சேர்ந்த அந்த ஆக்கப்பூர்வமான அந்த வழிகாட்டுதல்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதை வந்து தொடர்ந்து எங்களுடைய மாண்பில் அமைச்சர்கள் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த ஒரு அடிப்படையில் வந்து பல்வேறு திட்டங்களை வந்து நாம் செய்கிறோம் முதலீடுகளை உருவாக்குவது இன்னும் வரக்கூடிய காலகட்டங்களில் இந்த ஜிம் அப்படின்னு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ஜனவரி ஏழு எட்டாம் தேதி இன்று சில குறிப்பிட்ட காரணங்களால் ஒரு <laughs> அந்த ஐடியாவுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க அது அஞ்சு லட்சம் இருக்கலாம் பத்து லட்சம் இருக்கலாம் இருபது லட்சம் இருக்கலாம் அந்த ஒரு மனமாற்றம் இந்த மூணு வருஷமாக வந்து தைரியமாக அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு வந்து ஒரு நம்பிக்
அது அந்த ஸ்டார்ட் அப் தமிழ் ப்ரோக்ராம் அது ஏன் டிவியில் வரணும் டிவியில் வரணால் என்ன பெரிய விஷயம்னா டிவியில் வரும்போது ரீச் வந்து மாசாக இருக்கும் அப்போ அப்போ வந்து இந்த ஸ்டார்ட் அப் சம்பந்தம் இல்லாதவங்க கூட ஓ ஸ்டார்ட் அப் பண்ணால் ஒரு நல்ல விஷயம் ஸ்டார்ட் அப் பண்ணால் கவர்மெண்ட்டே சப்போர்ட் பண்ணுது ஸ்டார்ட் அப் யாருனா நம்ம நம்ம பசங்களுக்கு ஐடியா இருந்துச்சுன்னா ஃபண்டு கிடைக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது இப்போது அந்த ஒரு ஒரு மனநிலை மாற்றம் வரும் அதில் வந்து டிவி ப்ரோக்ராமாக செலக்ட் பண்ணும் இப்போ நிறைய கான்ஃபரன்ஸில் வந்து பிச் ஃபெஸ்ட்லாம் நடக்கும் அது ரொம்ப ஈஸி எல்லோரும் வந்து ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணலாம் அந்த பிச் ஃபெஸ்ட் வந்து அந்த ஒரு நாலு சவுத்துக்குள்ளே நடக்கும் ஒரு நாலஞ்சு இன்வெஸ்டர்ஸ் உட்காருவாங்க நாலஞ்சு இன்வெஸ்டர்ஸ் பார்த்துட்டு பண்ணுவாங்க ஆனால் அதோட இம்பாக்ட் என்ன இருக்கும்னா ஒன்று அவங்களுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிடைக்கும் இல்லை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிடைக்காது ஆனால் வி வாண்ட் டு கிவ் சம் மோட்டிவேஷன் ஆல்சோ இந்த மக்களுக்கு வந்து அந்த பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுற மக்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸும் அதை பார்க்குற மக்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன் கொடுக்கறதுக்காக உருவாக்கப்பட்டது அந்த ஸ்டார்ட் அப் தமிழ் ரெண்டாவது ஒரு முக்கியமான விஷயம் வந்து இன்வெஸ்டர்ஸ் இப்போ தமிழ்நாட்டில் வந்து நிறைய பேர் வந்து எச்என்ஐ இப்போ இருக்காங்க அவங்ககிட்ட வந்து நிறைய பணம் இருக்கும் ஒரு சர்ப்ளஸ் இருக்கும் ஆனால் எல்லோரும் என்ன நினைப்பாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அவங்க வந்து ஒன்று ரியல் எஸ்டேட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க இல்லை கோல்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க இல்லை ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் பண்ணுவாங்க ஸ்டார்ட் அப்பில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுற எண்ணம் வரணும் அது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இன்வெஸ்டர்ஸோடைய ஒரு சப்போர்ட்டும் இன்வெஸ்டர்ஸோட புரிதலும் ரொம்ப முக்கியம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னா அது வந்து ஒரு கோடி ரெண்டு கோடி இருக்குன்னு அவசியம் இல்லை ஒரு பத்து லட்சம் ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த ஸ்டார்ட் அப் வந்து ஒரு ஒரு கோடி நூறு கோடியாக இருக்கிற கதைலாம் நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம இந்தியா லெவலில் பார்க்குறோம் தமிழ்நாட்டிலேயே நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ இன்வெஸ்டர்ஸோடைய மனநலத்தை பார்த்து ஓகே நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச பசங்க நம்ம டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்து இப்போ நேட்டிவ் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்டில் நிறைய இப்போ வந்து நம்ம நேட்டிவோடைய ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்ப்பீங்க இப்போ இந்த கடல் மிட்டாயிலேருந்து எல்லாமே வந்து எக்ஸ்போர்ட் ஆகுது அது அந்த அளவுக்கு வேல்யூ இருக்குது ஆனால் அது மார்க்கெட் பண்ணணும் அது மார்க்கெட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கிட்ட பணம் வேணும் அந்த பணத்துக்கு தான் முதலீடு வேணும் இப்போது ஒரு டிஸ்ட்ரிக்டில் ஒரு சாதாரண ஒரு மனிதர் வந்து ஒரு ஒரு மிடில் கிளாஸ் பையன் வந்து ஒரு என்கிட்ட ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட் பண்ண முடியும் நேட்டிவ்லேருந்து ஒரு ப்ரோ ப்ராடக்ட் பண்ண முடியும்னா அது ஐடியாவை பிக்ஸ் பண்ணி அவங்க சொந்தக்காரங்களோ இல்லை தெரிஞ்சவங்களோ இன்வெஸ்ட் பண்ணுற ஒரு தைரியத்தை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இந்த ஸ்டார்ட் அப் தமிழை மாறுவோன்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்குது மூணாவது வந்து இந்த ஸ்டார்ட் அப் தமிழை வந்து ஒரு ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது அது வந்து நாலாயிரம் லட்சக்கணக்கான பேர் பார்க்கும்போது அது வந்து ப்ராடக்ட் வந்து பை டிஃபால்ட்டாக மார்க்கெட் ஆகும் அது அவங்க என்ன ப்ராடக்ட் பண்ணுறாங்க என்ன சர்வீஸ் பண்ணுறோம் டிஃபால்ட்டாக மார்க்கெட் ஆகும் ஸோ இந்த ஒரே ப்ரோக்ராமில் நம்ம வந்து மூணு விஷயம் பண்ண போகிறோம் ஒன்று வந்து ஸ்டார்ட் அப் பீப்புளுக்கு ஒரு நம்பிக்கை நம்ம வீட்டு அதுவும் ரிஸ்க் இருக்குது ஆனால் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம்னு ஒரு மனநிலை மாற்றம் வரும் மூணாவதாக வரக்கூடிய கண்டிப்பான ஒரு விஷயம் ஒரு 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 ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள் வந்து அவங்களுடைய சர்வீசஸையும் ப்ராடக்டையும் பெருசாக வந்து மார்க்கெட் பண்ணலாம் ஒரு ஒரு டிவியில் ஒரு ப்ரோக்ராமில் வரும்போது அது லட்சக்கான மக்களுக்கு போய் சேரும் ஸோ இந்த மூணு தான் முக்கியமான மிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக நான் நினைக்கிறேன் இந்த ஸ்டார்ட் அப் தமிழாக ஒரு டிவி ப்ரோக்ராம் ஃபுல்லான கம்யூனிகேஷன் பிளாட்ஃபார்மாக இருக்குது அதில் ஒரு கண்டென்ட் வரும்போது கண்டிப்பாக வந்து பேசுவாங்க வீட்டில் இருக்கிற பெண்கள் பேசுவாங்க அங்கே இருக்கிற சுற்றி இருக்கிற மக்களும் பேசுவாங்க அது பேசும்போது அது பிராண்டாக மாறுது அது ஒரு கண்டென்ட்டாக மாறுது ஒரு 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 தேவைப்படக்கூடிய ஒரு விஷயமாக மாறுது அதனால தான் டிவி ப்ரோக்ராம் இதுக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது நான் எல்லா எக்ஸாம்பிள்ஸ் சொல்ல இப்போ டைம் இல்லை பட் இது வந்து இது இதுக்காக தான் டிவி ப்ரோக்ராம் போகிறோம் நம்ம நிறைய டேலண்ட் வந்து நிறைய பேர் வந்து டிவியில் வந்து சினிமாக்கு வந்திருக்காங்க நிறைய பேர் டிவியில் ஒரு விஷயம் வந்து வைரல் ஆகி பெரிய ஆள் ஆகியிருக்காங்க அந்த மாதிரி நம்மளோட பிஸ்னஸ் ஐடியா பிஸ்னஸ்க்கான ஒரு பிளாட்ஃபார்மாக ஒரு ஆண்டர்பிரனர்ஸ்க்கான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் இக்கோசிஸில் ஒரு ஐடியா இருக்கிற ஒரு பிளாட்ஃபார்முக்காக பிளாட்ஃபார்மாக மாற்றுறதுக்காக ஒரு டிவியில் வரும்போது அது கண்டிப்பாக வந்து நிறைய பேர் போய் சேரும்போது அது ஒரு வந்து பேசும் பொருளாக ஆகும் அது ஒரு பிராண்டாக மாறும் அதுக்காக தான் டிவி ப்ரோக்ராமாக நம்ம வந்து இது வந்து ஒரு மாஸ் சைக்காலஜி ஒரு மாஸ் மனநிலையை மாற்றக்கூடிய ஒரு சக்தியாக இந்த ப்ரோக்ராம் கண்டிப்பாக மாறும் அதுக்கான உதாரணங்கள் தான் நான் அதில் போட்டிருக்கேன் ஸோ இதுவும் கூடிய சீக்கிரத்தில் ஒரு ரெண்டு வருஷத்துலேயோ ஒரு வருஷத்துலேயோ இதுவும் பேசும் பொருளாக இம்பாக்ட்ஃபுல்லான ஒரு பொருளாக மாறுன்றதில் எனக்கு பெரிய நம்பிக்கை இருக்குது தேங்க்யூ ஹென் ஸோ இப்போ நம்ம கான்செப்ட் என்ன ஸ்டார்ட் அப் ஆன் டிவி இது எத்தனை எபிசோட்ஸ் எத்தனை வாரம் அப்படின்
வை ஸ்டார்ட் அப் தமிழா நிறைய பேர் கேட்டாங்க நிறைய ஸ்டார்ட் அப் ப்ரோக்ராம்ஸ் போயிட்டு இருக்கு ஏன் ஸ்டார்ட் அப் தமிழா அப்படின்னு நிறைய ஸ்டார்ட் அப் போயிட்டு இருக்கு ரெலவெண்ட் டு இந்தியா ரெலவெண்ட் டு த நாட் பட் ஒரு தமிழனுக்காக தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்டர் பண்ணருக்காக ஒரு ரீஜனல் ஃபோக்கஸோட பண்ணுறது தான் ஸ்டார்ட் அப் தமிழா ஸோ இட் இஸ் ஃபார் அஸ் ஹூ ஆர் இன் தமிழ்நாடு ஸ்டார்ட் அப்ஸ் ரெஜிஸ்டர்ட் இன் தமிழ்நாடு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திஸ் ரீஜனல் ஃபோக்கஸ் இது யார்கிட்டமே இல்லை நம்ம வந்து ரீஜனில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் நம்ம ஸ்டேட்டில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் செகண்ட் வந்து கவர்மெண்ட் இனிஷியேட்டிவ் ஸோ நீங்கள் எங்கே வேணால் கூகுள் பண்ணி பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் எனி கவர்மெண்ட் இஸ் பேக்கிங் அ ஸ்டார்ட் அப் ரியாலிட்டி ஷோ தட்ஸ் நெவர் பீன் டன் பிஃபோர் ஸோ குடோஸ் டு த கவர்மெண்ட் So the first government backed startup reality show is Startup Tamil. Three is investment base. If you want to do a TV show or an event, but if you want to invest in it, you can create an impact on it. We need an investment base. So when the government announced that we have this program, we have this program. Leading investors came forward and announced an investment base of 200 crore. That's also the first time. Right? Fourth is a credible team. If you want to ஒன் ஆஃப் த திங்ஸ் சொல்லுவோம் எது கவர்மெண்ட்டோட இன்வால்மெண்ட் என்ன அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் கிரெடிபிலிட்டி இப்போ கவர்மெண்ட்டோட ப்ராசஸ் சிஸ்டம்ஸ் கிரெடிபிலிட்டி இதெல்லாம் வந்து அட்டாச் ஆகுது இந்த ப்ரோக்ராமோட அப்போ வந்து நம்ம என்ன தான் வந்து ஜூரி இதெல்லாம் செலக்ட் பண்ணாலும் அது கரெக்டான ஆட்களாக வச்சு கரெக்டான ப்ராசஸை வச்சு ஒரு மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கு கவர்மெண்ட் வழிகாட்டுறாங்க ஸோ இந்த கிரெடிபிள் டீமை வந்து அமைச்சிக்கிறோம் விச் இன்க்ளூட்ஸ் ஏஞ்சல் ஏஞ்சல்ஸ் இன்வெஸ்டர்ஸ் மென்டர்ஸ் அட்வைசர்ஸ் ஜூரி அண்ட் ஆல் தட் ஸோ கிரெடிபிள் டீம் ஒன்று உங்கள் முன்னாடி வரப்போகுது இந்த ஸ்டார்ட் அப் தமிழ்நாக்கு வி வில் கீப் அனவுன்சிங் த பார்ட் ஆஃப் த டீம் ஆஸ் வி கோ ஆன் ஃபார் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் விச் இஸ் டபிள்யூ 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 டாட் ஸ்டார்ட் அப் தமிழா டாட் டிவி ஸோ ஆல் ஆஃப் யூ ஃப்ரம் அனதர் ஹாஃப் அன் அவர் ஒன்ஸ் இ அன்வீல்ஸ் யூ கேன் கோ ஆன்லைன் அண்ட் ரெஜிஸ்டர் on online for startup tamil contest so application vandu online la register pannalam register panna podu second step vandu shortlisting we have a five stage shortlisting process starting with a recorded video pitch live video pitch regional rounds adukapra vandu final pitch on tv so in the mari five stages experts jury investors ellaru kalandittu அந்த ஒரு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கு அதிலிருந்து ஒரு ஐம்பது ஃபைனலிஸ்ட்டை கொண்டு வரணும்னா அந்த ஜூரி பாஸ் பண்ணி வர்ற மாதிரி ஒரு ஒரு வின்னிங் காம்பினேஷனாக ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபைனலிஸ்ட் கொண்டு வரும் ஸோ அந்த ஃபைவ் ஸ்டேக் ப்ராசஸ் வந்து டிஸ்ட்ரிக்ஸ்க்கும் எடுத்துகிட்டு போகிறோம் வெறும் சென்னையில் மட்டும் பண்ணாமல் எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ஸ்க்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு வி ஆர் என்ஷூரிங் தட் தேர் வில் பி அ ரெப்ரஸன்டேஷன் ஃப்ரம் ஆல் அக்ராஸ் தமிழ்நாடு ஃபார் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் ரைட் ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இந்த ஃபைனலிஸ்ட் வந்து வராங்க இப்போ நிறைய வந்து டேலண்டட் பீப்புளுக்கு சில சமயம் வந்து அவங்க ப்ராடக்ட்ஸை ப்ரெசென்ட் பண்ண தெரியாது எப்படி வந்து ஒரு பிச் டாக்குமெண்ட் பண்ணணும் எப்படி வந்து டிவியில் போய் பேசணும் நம்ம எப்படி வந்து உடை அடைஞ்சுக்கணும் அதெல்லாம் வந்து ஒரு குரூமிங் செக்ஷன் செஷன் மாதிரி பூட் கேம்ப் நடத்தி இதிலிருந்து வந்து டிவிக்கு அவங்கள ரெடி பண்ணுறோம் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபைனல் ஸ்டெப் விச் இஸ் லைவ் ஆன் டிவி ஸோ இந்த ப்ராசஸை தான் நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறோம் இது என்ன டைம் லைன் அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டீங்க ஸோ இன்னைக்கு அனவுன்ஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் எண்ட் ஆஃப் நவம்பர் Today the application starts and uh, the last date for application on the 31st December to, uh, 2023. So be- before the end of this year, I hope we all would have registered in, on Startup Tamara. Applications received on it. January and February, we will be conducting screening and boot camps across Tamil Nadu and for all the people who have applied. Shoot uh, at the applications in the shortlist, 50 finalists are on the number shoot and production February and March. Lapoor. this will be telecast on a leading uh, tamil television channel in april so in the timeline da nama paakrom so all of you can travel along with this timeline the social media handles of startup tamil are there website is there continuous next 6 months vandu idha pathiyana news yaar yaar kalandittaanga enna mari perform panniterukanga enga enga vandu boot camps varudhu nu ungalku information varum plus startup tn um vandu and information disseminate pannom login pandra ellarkume vandu or user id and password varum unga application vandu எந்த ஸ்டேஜில் இருக்குது அக்செப்ட் ஆகிடுச்சா என்ன நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் அப்படின்றது நீங்கள் ஆன்லைன்லேயே பார்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு பிளாட்ஃபார்மை ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் பிகாஸ் வி நோ தட் அவுட் ஆஃப் எயிட் தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் இன் தமிழ்நாடு அண்ட் மல்டிபிள் எஸ்எம்இஸ் ஹூ வாண்ட் டு அப்ளை ஒன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இஸ் அ கன்சர்வேட்டிவ் நம்பர் வி ஹோப் தட் வி வில் அவுட் டூ திஸ் நம்பர் இது ஹாலே வந்து எடுக்கும்போது நினச்சோம் தௌசண்ட் பேர் வர முடியுமான்னு ஆல்மோஸ்ட் ஐ திங்க் தௌசண்ட் க்ராஸ் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஃபார் ஆல் த ஸ்டார்ட் அப்ஸ் தட் இஸ் இயர் தௌசண்ட் ஃபைவ் 
Tamil Nadu, fast growing into an important industrial hub, is making great strides in machineries, auto industries, textile industries, healthcare, SaaS industries, software technology and many other fields to become the number one state in India's economy. Business pioneers from Tamil Nadu have created a significant impact across the globe. And young entrepreneurs today aspire to be tomorrow's business leaders. Beyond inspiration, they need a robust ecosystem, government support, investment and strong mentorship. As an initiative from the Tamil Nadu government's startup TM, under the guidance of the Honourable Minister of Tamil Nadu, TM Anbarasan, emerges an all-new startup revolution. Startup Tamil Tamil Nadu's first startup pitch reality show on TV. The perfect platform for startups and SMEs. More than 1000 startups and SMEs participating. 50 finalists. 13 episodes. More than 100 crores investment. A new beginning for Tamil Nadu to make an immense impact in the world of startups and to make your dreams come true and create history. Our corporate office is based out of here, Tinagar. We incorporated the company in 2002. We have two listed companies in Chennai. Both are registered in Chennai and both are registered both in BSC and NSC platform. We are into multiple business, green energy, pharma, specialty chemicals, EV vehicles. Across uh, and also into the thermal power, we have, we have our own thermal power plant. As a group, we believe in entrepreneurship. Not only, not only we support, I mean, we have our own AIF. People who leaves our company, we, we fund them, our own employees. Our attrition rate in our company is less than 2%. Whoever has left is actually they from their own companies. That's the culture uh, Refex, Refex group believes in. And our MD, Mr. Anil J, that he is already mentoring a lot of startups. Including, including the lot of people in Tamil Nadu. Startup Tamil Tamil initiative uh, we got involved. It's both Bala and Hem, and we know them for. I mean, Bala. We started our startup investment with Bala, and uh, and we we started investing. We have already invested close to twenty and start twenty one startups today, and uh, Mr. Sridhar Parthasarthi is leading the investment divisions for us. Whatever the group today, uh, uh, group today, we actually uh, we actually thanks to the Tamil Nadu, uh, and also we also believe in Tamil Nadu because the consistency in the policies and the uh, and the support of the government 
whatever whatever uh, whatever the new initiative we took especially the most recently the ev vehicle it's not only us across the business segment everyone got benefited out of that i i i thank you i thank you uh, government government of tamil nadu i thank you uh, everybody Th i thanks thank you thank you everyone we happen to become coincidentally we happen to become the first ever uk india fund in history so we did that and appa vandu uk india va yaar pannade illa pa nee eppadi pa pannuva nee aarathil thana poi edithirundha nee eppadi pannuva appdinu sonna ungitta illa pa panna mudiyum manam irundal maargam undru appdinu panni iniki proud to say that we are back 120 companies across both uk and india We have created uh, well over uh, 2,000 jobs uh, between UK and India, and uh, portfolio comprises of most importantly 35% women founders. So that's what we have achieved, but that's not enough. So English one day or a chinnna or a karthu under contact line. Ola gatho or a makkal thora ini ko under etno or kodi kodam mela. Inno or a patte iravad mukodo shampona. ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பதுல கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் கோடி ஸோ இன்னைக்கு எட்நூறு கோடியிலிருந்து நாளைக்கு ஆயிரம் கோடி மக்கள் தொகை போகும்போது வி ஹாவ் லாட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பாசிபிலிட்டிஸ் நிறையா இருக்கும் ப்ராப்ளம்ஸ் நிறையா இருக்கும் இன்னைக்கு அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் சால்வ் பண்ணணும் நாளைக்கு வரக்கூடிய பாசிபிலிட்டிஸ் என்ன இன்றைக்கே தெரியாது அது அந்த பாதையை நம்ம கடந்து தான் போவோம் அந்த பாதையை கடந்து போகும்போது நம்ம சுவாசிக்கிற காத்தாகட்டும் நம்ம சாப்பிட்ற உணவாகட்டும் இல்லை நம்ம ஹெல்த் கேர் ஆகட்டும் எல்லாமே மாறும் அந்த மாறுதலை வந்து நம்ம மாற்றிக்கிட்டே இருக்கணும் அந்த மாற்றங்கள் வந்து ஒரு தனியால் பண்ண முடியாது ஒரு பெரிய குழுவால் தான் பண்ண முடியும் நான் குழுன்னு ஏன் சொல்கிறேன்னா தமிழ்நாடு ஒரு குழுன்னு நான் சொல்கிறேன் கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி ரெண்டு கோடி மக்கள் அந்த எழுபத்தி ரெண்டு கோடி மக்களில் நான் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் அப் தமிழ் நான் வந்திருக்கு இதை நம்ம சப்போர்ட் பண்ணணும்னு என் போர்டு மெம்பர்ஸ் கிட்ட சொன்னேன் அப்போ வந்து என்னப்பா ஏன் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க நான் சொன்னேன் சார் நான் ஊருக்கு கிளம்போது ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் கிளம்போது ஸ்டார்ட் அப்லாம் பெரிய விஷயமாக இல்லை பட் தேங்க்ஸ் டு ஆல் தி சப்போர்ட் ஃப்ரம் தி கவர்மெண்ட் வித் இன் த லாஸ்ட் ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸ் வாட் வாஸ் அபவுட் தௌசண்ட் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் இஸ் மல்டி ஃபோர்டு டு எயிட் தௌசண்ட் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் ஒரு இன்வெஸ்டர் ஸ்பீக்கில் சொல்லணும்னா எயிட் எக்ஸ் க்ரோத் தட்ஸ் ஃபினாமல் அண்ட் லெட்ஸ் நாட் ஃபர்கேட் தி நம்பர் ஆஃப் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் இன்றைக்கி இந்தியாவில் ரெஜிஸ்டர் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரம் ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரத்தில் எட்டாயிரம்ன்றது பெரிய நம்பர் ரைட் நாட் டு பி ஃபார்ட் அந்த எட்டாயிரத்தில் வர இங்கிலீஷில் சொல்கிற மாதிரி நீலின ஹேஸ்டேக் மாதிரி அப்படி சொல்லாமல் கோல்டன் நகெட்ஸ் அதாவது நாளைய பிரச்சனைகளை இன்றைக்கி சால்வ் பண்ண போகிற மக்கள் யாருன்னா நீங்கள் தான் ஸோ
கான்ட்ரிபியூஷன் ஒன் ஆஃப் த ஃபவுண்டர் கோ ஃபவுண்டர் ஆஃப் மிஸ்டர் சிவராஜா அவர் தான் அந்த தாட் ப்ராசஸ் இனிஷியேட் பண்ணி அதை வந்து ஒரு டயர் டூர் டயர் த்ரீ சிட்டிக்கு கொண்டு போய் சேர்த்து அங்கே இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் பெனிஃபிட் ஆகிற மாதிரி ஒரு லாஸ்ட் ஒரு செவன் எயிட் இயர்ஸாக வந்து ஒரு பெரிய எஃபர்ட் போட்டு அதை வந்து அதில் வந்து ஒரு இரநூறு இரநூத்தம்பது இன்வெஸ்டர்ஸை ட்ரெயின் பண்ணி இன்வெஸ்டர்ஸ் ட்ரெயின் பண்ணுறது மட்டும் கிடையாது இன்வெஸ்டர்ஸ் லீட் பண்ணணும் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா வேண்டாமா பண்ணிட்டு போகிறோம் அவங்க எப்படி எடுத்துகிட்டு போகணுன்றது வந்து அந்த லீட் இன்வெஸ்டர் தான் ரொம்ப கீ ரோல் ப்ளே பண்ணக்கூடிய ஒரு பொறுப்பு இருக்குது இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் அக்ராஸ் தமிழ்நாடு நிறைய டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்து லீட் இன்வெஸ்டர்ஸ் அக்கம் ஒரு எயிட் இயர்ஸோட எஃபர்ட் அது லாஸ்ட் இயர் அரௌண்டு செவன் எயிட் க்ரோர்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க வெறும் டயர் டூ டயர் த்ரீ சிட்டியில் இருக்கிற ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கு இந்த தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து இப்போது அண்டர் அவர் மினிஸ்டர் அண்ட் சீஃப் மினிஸ்டர் பர்டிகுலர்லி சிவராஜா இந்த நேட்டிவ் ரீட்லேருந்து இங்கே வந்த பிறகு அந்த மூமெண்ட்டம் எஸ் பிக்டப் இன் அ வெரி ஹை ஸ்பீட் ஏன்னா எல்லாருக்கும் எவ்வளோ தூரம் பருவியும் இருக்குதுன்னு தெரியல பட் நான் வந்து ஓரளவுக்கு க்ளோஸராக அந்த ஈகோ சிஸ்டத்தில் டான்சிம் ஈகோ சிஸ்டத்தில் நான் க்ளோஸராக பயணிச்சிருக்கிறேன் அதில் உள்ள நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் வந்து இன்னும் நிறைய பேர் ரீச் ஆகலை இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டார்ட் அப் தமிழா மாதிரி ஒரு ஈவெண்ட் ப்ராபப்ளி நிறைய பேர் ரீச் பண்ணுறதுக்குரிய ஒரு முயற்சியாக கூட நம்ம அதை பார்க்க முடியும் ஏன்னா இதில் நிறைய பேர் நான் போய் சொன்னால் இப்படிலாம் ஒரு ஃபண்டிங் இருக்குதான்னு கேட்குற அளவுக்கு நிறைய பேருக்கு அந்த அவேர்னஸ் இல்லை எல்லாரும் அவங்கவுங்க பங்கு தான் பண்ண முடியும் ஓரளவுக்கு இந்த வாட்டி டிவி வந்து இட்ஸ் கோயிங் டு பி மேக்கிங் அ மேஜர் இம்பேக்ட் ஐ விஷ் த டீம் ஸ்டார்ட் அப் தமிழா டீம் டு பி சக்ஸஸ்ஃபுல் டூயிங் தி சக்ஸஸ்ஃபுல் ஈவெண்ட் ஐ எம் ஆல்சோ கோயிங் டு பி வாட்சிங் இன் த டிவி ஐ திங்க் ஸோ தேங்க் யூ வெரி மச் விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட் பிராண்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட் நன்றி ஐயா தொடர்ந்து திரு ஆரோக்கியசாமி வேலுமணி அவர்கள் ஐம்பது கோடி ரூபாய் முதலீடு செய்வதற்கான விருப்ப கடிதத்தினை வழங்குகிறார் அடுத்த ஒரு ஒரு டென் இயர் பீரியடில் பார்த்தீங்கன்னா வி ஹேட் ஓன்லி ஃபார்ட்டி இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் இன் தமிழ்நாடு அடுத்த ஒரு டென் இயர் பீரியடில் ஒரு ஐநூற்றி ஐம்பது இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் தமிழ்நாட்டில் உருவாச்சு தட்ஸ் ஆக்சுவலி அ செகண்ட் மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக் இந்த மாதிரி வரிசையெலாம் பார்த்தீங்கன்னா சில மிகப்பெரிய மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக் தமிழ்நாட்டில் பண்ணியிருக்கோம் நிறைய பேர் நம்ம நினைக்கிறோம் தமிழ்நாடு வந்து ஜிடிபியில் நம்பர் டூ அதனால் சார் சார் நம்பர் டூ மாநிலம் ஆனால் பல சோஷியோ எக்கனாமிக் ஃபேக்டர்ஸில் எடுத்திங்கன்னா வி ஆர் ஆக்சுவலி த நம்பர் ஒன் ஸ்டேட் இன் த கண்ட்ரி நாட் நம்பர் டூ வி ஆர் ஆக்சுவலி த நம்பர் ஒன் ஸ்டேட் இன் த கண்ட்ரி அது இதுக்கு எல்லாம் முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த கான்டினியூஸ் பாலிசிஸ் ஃபார் த லாஸ்ட் சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் சோஷியலி இன்க்ளூசிவ் பாலிசிஸ் ஹவ் பின் கிரியேட்டட் பை த கவர்மெண்ட் ஸோ அதுதான் நம்மளுடைய வெற்றிக்கு மிகப்பெரிய காரணம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த மாஸ்டர் ஸ்டோக்கோட கண்டினியூவேஷனாக பார்த்தீங்கன்னா we created this trillion dollar vision by 2030 2030 la yen trillion dollar vision venum pathina india oda poruladharame vandu 5 trillion 6 trillion dhaan irukum actually and the samayathula 
ஒரு ஃபைவ் ட்ரில்லியன் சிக்ஸ் ட்ரில்லியன் இருக்கக்கூடிய பொருளாதாரமான இந்தியாவில் இஃப் இன் தமிழ்நாடு ஹேஸ் ஒன் ட்ரில்லியன் டாலர் ஷேர் வி மோர் ஆர் லெஸ் கண்ட்ரோல் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் இந்தியாஸ் எக்கானமி வென் யூ கண்ட்ரோல் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் இந்தியாஸ் எக்கானமி த பவர் சென்டர் ஷிஃப்ட்ஸ் டுவர்ட்ஸ் தமிழ்நாடு தட் இஸ் தட் இஸ் த்ரெட்ஸ் ரைட் இட்ஸ் நாட் அ வெரி வெரி ஆர்டினரி கோல் இட்ஸ் அன் எக்ஸ்ட்ரா ஆர்டினரி கோல் அப்போ இந்த மாதிரி மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக்ஸ் பத்தி நான் பேசிட்டு இருந்ததுனால இந்த ஒன் ட்ரில்லியன் டாலர் அச்சீவ் பண்ணனா அதுக்கு ஒரு மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக் தேவை அந்த மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக் என்ன அப்படினு பாத்தீங்கனா இப்போ நம்ம காலேजेस நிறைய கிரியேட் பண்ணதுனால வருஷத்துக்கு கிட்டத்தட்ட 10 லட்சம் பேர் கிராஜுவேட்ஸ் ஆயிட்டு வெளிய வராங்க அவங்களுக்கு எல்லாம் ஜாப்ஸ் யார் கொடுக்கிறது யூனிக் கம்பெனிஸ் அண்ட் பிராண்ட்ஸ் தட் பிலாங் டு தமிழ்நாடு ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்லணும்னு நினைச்சேன் See, we can, we can even create jobs, but the brands don't have to be able to do it. If I tell you, we will go to the inner wear sport. Jockey, Haynes, and the two popular companies are made by Jetty. If you look at the two companies, you can see the turnover of Jetty. Just two companies, you can see the Jetty. If you look at the Jetty, you can see the Jetty. ஹொசூர் லியும் திருப்பூர்லையும் கோயம்புத்தூர்லையும் நம்ம தான் தயாரிக்கிறோம் ஆனால் நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்குதுன்னு கேட்டீங்கன்னா இருபது ரூபா கொடுக்குறாங்க பிகாஸ் வி ஓன்லி டூ த ஸ்டிச்சிங் அண்ட் வி ஆர் ஜஸ்ட் அ சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் பட் த பிராண்ட் இஸ் ஓன்ட் பை ஹெயின்ஸ் அண்ட் த பிராண்ட் இஸ் ஓன்ட் பை ஜாக்கி ஸோ தே கெட் த டாப் லைன் வி கெட் த பாட்டம் லைன் அது ஸ்டிச்சிங் சார்ஜஸ் அதில் நமக்கு கிராஸ் மார்ஜின் ப்ராஃபிட் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரூபா கிடைக்கும் பத்து பர்சன்ட் இருபது பர்சன்ட் ஸோ திஸ் ஈக்குவேஷன் ஹேஸ் டு பி you know switched that means we need to solur taluka koyambattur maavattam tamil nadu this is my background and the kamarajar thirunda palliyil padithavan கர்வமாக சொல்லுவேன் காமராஜர் தந்திருக்க விட்டால் நான் பள்ளியே சென்றிருக்க மாட்டேன் ஏனென்றால் நான் மதிய உணவுக்காகத்தான் பள்ளியே சென்றேன் பிராண்ட் பெருசா நாம பண்ணல அப்படின்னு ரீசெண்டா நான் ஒரு ஸ்டடி பண்ணும் போது டாப் ஹண்ட்ரட் பிராண்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா இந்தியாவில் அதில் குஜராத்திக்காரங்க பிராண்டு ஒரு பதினஞ்சு பதினெட்டு இருக்குது ஹண்ட்ரடில் தமிழ் ரெண்டு மூணு தான் இருக்குது ஸோ தட்ஸ் ஒன் பிக் ஒரி நம்பர் ஒன் அண்ட் ஹையஸ்ட் மார்க்கெட் கேப் கம்பெனிஸ்னு பார்த்தா எல்லாம் குஜராத் தமிழ்நாடு இல்லைங்க அங்கே சொல்லுவாங்க என்னையே என்னையே சொன்னாங்க இங்கெல்லாம் மார்வாடியும் குஜராத்தியும் தான் பிஸ்னஸ் பண்ண முடியும் கொஞ்சம் நெஞ்சம் பாக்கி இருந்தால் மராட்டிக்காரன் தான் பண்ண முடியும் நீ என்ன பண்ண போறேன்னு என்ன கேட்டாங்க ஸோ இன்னைக்கு இந்த நாற்பது வருடங்களில் ஒரு நாளில் நடந்தது அல்ல அப்பெல்லாம் இந்த என்டர்பிரனர்ஸ் ஸ்டார்ட் அப்பு வெஞ்சர் இதெல்லாம் கேள்விப்படாத வார்த்தைகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டுல ஆகஸ்ட் எயிட்டீன் கன்னியாகுமரியிலிருந்து மும்பை போகிற ஜெயந்தி ஜனதா எக்ஸ்பிரஸில் எஸ் நைன் கோச்சு பர்த் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஒன்ல ஏறி ஐநூறு ரூபா ஐநூறு ரூபா உடம்புல அஞ்சு பக்கம் நூறு நூறுவா வச்சு ஏன்னா ஒரு பக்கம் வச்சா பிக் பாக் கிடைக்கிறாங்க போராள பொண்ணு தாயி கொல கொல வென்று கண்ணீர் விட்டு அப்படின்னு சோலாப்பூர் வரைக்கும் அழுதுட்டு தான் போனேன் பெற்றோர்களையும் ஒரு உற்றோர் எல்லாரையும் இழந்து விட்டுட்டு போறதுங்கிற ஒரு சின்ன வேலை கிடையாது நீ ஒன்றை இழக்க விட்டால் இழக்கா விட்டால் இன்னொன்றை நீ அடைய முடியாது ரூபாய் கொண்டு சென்றவனுக்கு நாற்பது வருடம் கழித்து ஐந்தாயிரம் கோடிக்கு சிங்கிள் செக்கு கொடுத்து என்னை நான் எக்ஸிட் நான் வாங்கிட்டு கிடந்து வந்திருக்கேன் நான் மைக் கிடைச்சா நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் திருப்பி கொடுக்க மாட்டேன் பட் அவங்க அப்போவே சொல்லிட்டாங்க நீங்கள் அஞ்சு நிமிஷத்தில் பேசணும்னு முடிக்கணும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ இந்த பயணத்தில் 
என்னுடைய ஸ்டோரியை கே மக்களுக்கு புரிய நான் நல்ல ஸ்டோரி டெல்லர் அதனால் என்னுடைய ரீசெண்டாக கடந்த ஒரு இரண்டு வருடங்களாக நான் மேடைகளில் சென்று வட இந்தியில் நல்லா பேசுவதனால வடநாட்டிலையும் கதை விடுவேன் இங்கே கதை விடுறதில்லை கதை பண்ணுறதில்லை கதை விடுறதில்லை கதை பண்ணுறதில்லை கதை சொல்கிறது இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ எப்படியெல்லாம் நுழைந்து வளைந்து நெளிந்து அங்கிருவங்கெல்லாம் வணக்கம் சொல்லி அந்த ஜெர்னியில் ஒரு பைசா கடன் வாங்காம இருபத்தி ஐந்து ஆயிரம் ஃப்ரெஷர்ஸ் மட்டும்தான் நான் வேலைக்கு எடுத்திருக்கிறேன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேலைக்கு எடுக்கல ஏன்னா ஏன் இன்டர்வியூ போனப்ப நான் நைன்டீன் எயிட்டில இன்டர்வியூ போனால முதல் கேள்வி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குதான் ஏ ஏ மே மாசம் தான் எக்ஸாம் எழுதிக்கணும் ஜூன் மாசம் நான் எங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எடுத்துட்டு வருவேன் அதனால ஃப்ரெஷரை மட்டும் வேலையில அமர்த்தி ஸோ நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க பணம் கிடைக்கல சார் ஃபண்ட் இல்லை சார் ரொம்பாங்க ஃபண்டே வேண்டியது இல்லை போக்கஸ் இருந்தா போதும் பண்டே வேண்டியதுல போக்கஸ் இருந்தா போதும் நிறைய பேர் சொல்றாங்க சார் ஆளே கிடைக்க மாட்டேங்குதுன்னு ஏ ஏ இந்தியாவில் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் பில்லியன்ல ஆளே கிடைக்கலன்னா உங்களுக்கு ஜெர்மனிலேயா கிடைக்கும் ஆள் நிறைய இருக்குது ஸோ ஐ வாண்ட் டு மோட்டிவேட் யூத் மோட்டிவேட் யூத் ஃப்ரம் வில்லேஜ் ஐ டென் ஹேவ் அன் எம்பிஏ டாக்டர் மெடிக்கல் டாக்டரே கிடையாது போய் அங்க பேத்தாலஜியில் கம்ப்ளீட்டா டிஸ்டர்ப்மெண்ட் வந்திருக்கிறேன் எங்கிட்ட என்கிட்ட சொன்னாங்க நீங்கள் இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் பேசுங்க அப்புறம் நீங்கள் ஒரு இருபது நிமிஷம் பேசுங்கன்னு ஸோ இந்த எனக்கு கொடுத்த ஒரு ரெகக்னைசன் இட்ஸ் வெரி வெரி தேங்க்ஃபுல் டு கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு இதை என்னுடைய தாய்க்கும் நிர்வாகங்கள் துறை அமைச்சர் அவர்களே மிஷன் டைரக்டர் அண்ட் சிஇஓ ஸ்டார்ட் அப் டிஎன் அவர்களே டாக்டர் வேலுமணி அவர்களே திரு பாலச்சந்தர் திரு எம்எச்சந்திரன் கன்சோஷியம் பார்ட்னர்ஸ் அதர் டிக்னிட்டரிஸ் ஆன் தி டயஸ் ஆஃப் தி டயஸ் நம்ம ஸ்டார்ட் அப் ஃபெட்டர்னிட்டி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் த மீடியா அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் ஐ ஸ்டெப் இன் டு த டிபார்ட்மெண்ட் இன் வெரி வெரி எக்ஸைட்டிங் டைம்ஸ் இப்போ ஸ்டார்ட் அப் டிஎன் பொறுத்த வரைக்கும் சொல்லணும்னா இட் இஸ் அவர் ஸ்டேட் நோடல் ஏஜென்சி ஃபார் ஸ்டார்ட் அப் அண்ட் இனோவேஷன் அது எல்லாத்துக்கும் தெரியும் இன்ஃபேக்ட் சார் டாக்டர் வெல்மணி சார் ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் திங்கிங் ஆஃப்டர் யூ ஆர் வெரி த வே யூ ஸ்போக் இட் இஸ் அ டஃப் ஆக்ட் ஃபார் நீ டு ஃபாலோ நோ ஸோ நான் அவர் சிஇஓ ஹஸ் ஆல்ரெடி ஸ்போக்கன் ஆன் ஸ்டார்ட் அப் டிஎன் நான் ஒரு மட்டும் சொல்ல விரும்புகிறேன் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஹஸ் ஆல்வேஸ் ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் இன்க்ளூஷன் அது ஜியோகிரபிக்கல் இன்க்ளூஷன் இருந்தாலும் சரி வி ஆர் என்ஷூரிங் தட் ஸ்டார்ட் அப் டிஎன் இஸ் அக்ராஸ் ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு தெர் ஆர் எயிட் பிரான்சஸ் அண்ட் டூ சேட்டலைட் சென்டர்ஸ் சோஷியல் இன்க்ளூசிவிட்டி இருந்தாலும் சரி ஆர் ஃபோக்கஸ் இஸ் ஆல்சோ ஆன் மார்ஜினலைஸ் கம்யூனிட்டிஸ் நம்ம தனியாக ஃபண்ட் அதுக்கு ஒதுக்கி வச்சுருக்கோம் அண்ட் சோ மெனி ஸ்டார்ட் அப்ஸ் ஹவ் ஆல்சோ ரெஜிஸ்டர்ட் இன் தேட் விமன் என்டர்பிரினர்ஸ் ஆல்சோ வி ஆர் சப்போர்ட்டிங் இன் அ பிக் வே ஐ திங்க் தட் இஸ் த கோர் ஸ்ட்ரென்த் தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நான் பார்த்துருக்கேன் த த த பீப்புள் ஆல்ரெடி ஹேவ் அந்த இன்ஹெரண்ட் என்டர்பிரினர் கேப்பபிலிட்டி எல்லாத்துக்கும் இருக்கு வி ஆர் ஹியர் ஓன்லி டு ஃபெசிலிட்டேட் தமிழ்நாடு ஸ்டார்ட் அப் மிஷன் ஹஸ் கம் அப் லீப் ஃப்ராக் போல் வால்டட் இன் த லாஸ்ட் டூ இயர்ஸ் பட் அதுக்கு முன்னாலே கூட யூ ஆல் வேர் தேர் நர்ச்சரிங் எஸ்டாப்ளிஷிங் தமிழ்நாடு ஆல்ரெடி ஹேஸ் அ நேம் நம்ம இந்தியாவில் தமிழ்நாடு பேசும்போது அது எம்எஸ்எம்இ செக்டர் இருந்தாலும் சரி ஸ்டார்ட் அப் டிஎன் இருந்தாலும் சரி வி ஆர் ஏபிள் டு கோ டு மீட்டிங்ஸ் அண்ட் ஆல் ஃபீலிங் வெரி ப்ரவுட் பிகாஸ் ஆஃப் த அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் உங்கள் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் தான் கடைசியில் நம்மோட அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் வி ஆர் வி ஆர் அப்சல்யூட்லி நத்திங் விதவுட் யுவர் எஃபர்ட்ஸ் அண்ட் யுவர் சக்ஸஸஸ் இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் அப் டிஎன்ல வி ஹவ் ப்ராட் அபவுட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் வச்சுருக்கோம் ஐம் நாட் கோயிங் டு லிஸ்ட் அவுட் ஆல் தோஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பட் ஐ திங்க் ஸ்டார்ட் அப் தமிழக இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் எக்ஸைட்டிங் ஒன்ஸ் அண்ட் இட் இஸ் அண்ட் வென் ஐ ஃபர்ஸ்ட் ஹேர்ட் அபவுட் இட் இட்ஸ் அ வெரி வெரி போல்ட் மூவ் அண்ட் ஐ விஷ் த ஃபர்ஸ்ட் தமிழ்நாடு 
Tamil uh, startup uh, reality show all success all success to our uh, investors our uh, startups who are going to participate and uh, i think other solita i will close my speech anivarkum nandri vanakkam thank you ma todarnu startup tamila reality show thokoda நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்திருக்கிற நம்ம எல்லாம் அன்போடு வரவேற்றிருக்கிற பிராண்ட் அவதார் நிறுவனத்தினுடைய தலைவர் விழாவிலே சிறப்புரையாற்றி அமர்ந்திருக்கிற நம்முடைய எம்எஸ்எம்இ அரசு செயலாளர் திருமதி அர்ச்சனா பட்நாவி ஐஏஎஸ் அவர்களே இந்த நிகழ்ச்சியை மிகச்சிறப்பான முறையில் ஏற்பாடு செய்து விளக்க உரையாற்றியிருக்கிற ஸ்டார்ட் அப் தமிழ்நாடு சிஇஓ மரியாதைக்குரிய சிவராஜா ராமநாதன் அவர்களே விழாவிலே கலந்து கொண்டு வாழ்த்துறை வழங்கியிருக்கிற என்னுடைய அன்பு சகோதரர் சுரேஷ் சம்பந்தம் அவர்களே தொழில் முதலீடுகள் குறித்து உரையாற்றியிருக்கிற ரெஃபெக்ஸ் நிறுவனத்தினுடைய தலைவர் மரியாதைக்குரிய தினேஷ்குமார் அகர்வால் அவர்களே பான்டேக் நிறுவனத்தினுடைய தலைவர் மரியாதைக்குரிய பிரேம்குமார் அவர்களே நெட்டிவ் லீவ் லீட் சிஇஓ சுப்பிரமணியம் அவர்களே தைரோ கேர் நிறுவனத்தினுடைய தலைவர் மரியாதைக்குரிய ஆரோக்கியசாமி வேலுமணி அவர்களே நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டிருக்கிற புத்தொழில் தொழில் முனைபவர்களே முதலீட்டாளர்களே எம்எஸ்எம்இ தொழில் முனைபவர்களே துறை சார்ந்த அலுவலர்களே பத்திரிகை ஊடகங்களைச் சார்ந்த நண்பர்களே இறுதியாக நன்றி உரையாற்றியிருக்கிற ப்ளூ காய் நிறுவனத்தினுடைய தலைவர் மரியாதைக்குரிய பாலச்சந்தர் அவர்களே பெரியவர்களே நண்பர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கம் உள்ளபடியாக மகிழ்ச்சியோடு நடைபெறுகிற இந்த விழா இந்த ஸ்டார்ட் அப்னால் அதுக்கு முன்னே ஒரு ரெண்டு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக ஒரு புதிய வார்த்தையாக இருந்தது இன்றைக்கு தமிழ்நாடு அரசு இதில் தனி முக்கியத்துவம் தந்து இந்த துறையை வேகமாக முன்னெடுக்க வேண்டும் வளர்த்திட வேண்டும் என்ற நல்ல நோக்கில் பல்வேறு திட்டங்களை இன்றைக்கு செயல்படுத்தி கொண்டிருப்பதனால் இன்றைக்கு ஸ்டார்ட் அப்னால் தமிழ்நாடு முழுவதும் அனைவருக்கும் தெரிந்த ஒரு துறையாக இன்றைக்கு விளங்கி கொண்டிருக்கிறதை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்தியாவுடைய மக்கள் தொகையில் ஆறு சதவீதம் கொண்டது நம்முடைய தமிழ்நாடு இந்தியா அளவில் உள்நாட்டு உற்பத்தி மதிப்பில் ரெண்டாம் இடத்தில் நம்முடைய தமிழ்நாடு இருக்கிறது உற்பத்தி ஏற்றுமதியில் இந்தியாவிலேயே மூணாவது பெரிய மாநில மாநிலமாக நம்முடைய தமிழகம் இன்றைக்கு இயங்கி கொண்டிருக்கிறது என்பதை நான் பெருத்த மகிழ்ச்சியோடு இந்த நிகழ்ச்சியில் நான் தெரிவித்து தெரிவிக்க விரும்புகிறேன் நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சியை மதிப்பிடும் போது மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் ஜிடிபி ஒம்பது சதவீத பங்கை நம்முடைய தமிழ்நாடு அளித்துக் கொண்டிருக்கிறது ஆக இதுக்கெல்லாம் யார் முது காரணம் சொன்னால் அந்த எம்எஸ்எம்இ நிறுவனம் என்பதை யாருமே மறுக்க முடியாது இனி தமிழ்நாட்டினுடைய அனைத்து மாவட்டங்களிலும் சமஸ்யரான தொழில் வளர்ச்சியை ஏற்படுத்திட வேண்டும் என்பதற்காக புதிய தொழில் மூலங்களை உருவாக்கி அதிக வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கக்கூடிய துறையாக நம்முடைய எம்எஸ்எம்இ துறை இன்றைக்கு விளங்கி கொடுத்துருக்கிறது எம்எஸ்எம்இ நிறுவனங்கள் அடித்தளமாக விளங்குவது நம்ம ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள் தான் தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களுக்கு தகுந்த சூழலை அமைத்து தொழில்துறையில் உலகின் தலை சிறந்த இடமாக தமிழகத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்பதற்காக நம்முடைய மாண்பு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் ஸ்டார்ட் அப் தமிழ்நாடு என்ற இயக்கத்திற்கு புத்துயிர் அளித்து இன்றைக்கு இன்றைக்கு சிறப்பாக தமிழகத்தில் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது இந்த ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனம் முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்த நம்முடைய முதல்வர் அவர்கள் ஸ்டார்ட் அப் இயக்கத்திற்கான முதன்மை செயல் அலுவலரை நியமித்து சிஇஓ பதவி முதல் பதவி முன்னே கிடையாது இப்போ தான் நம்ம வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் தமிழ்நாடு அரசு இப்போ வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இந்த பதவி உருவாக்கி அவர் தலைமையில் நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட பணியாளர்களை நியமித்து இன்றைக்கு ஸ்டார்ட் அப் இயக்கம் தமிழகத்தில் மிகச்சிறப்பாக வேகமாக நடைபெறுகிறது நம்முடைய முதல்வர்கள் முத்தொழில்களுக்கான தனி இதுவரை இல்லாத வகையில் பல சிறப்பு திட்டங்களை ஸ்டார்ட் அப் கொள்கை ஸ்டார்ட் அப் கொள்கையை நம்ம அறிவிச்சிருக்கிறோம் தமிழ்நாட்டில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று மார்ச் வரை ரெண்டாயிரத்தி மூணு ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள் தான் செயல்பாடு இன்றைக்கு மாண்பு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் சீரிய பல்வேறு திட்டங்களின் காரணமாக ஏழாயிரத்து நானூறுக்கும் மேற்பட்ட ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள் உயர்ந்திருக்கிறது என்பதை நான் பெருமையோடு தெரிவித்துள்ள கடமைப்படுத்திக்கிறேன் அது மட்டும் இல்ல சென்னையை சார்ந்த ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள் கடந்த ஆண்டு மட்டும் ஒன்று புள்ளி அஞ்சு சதவீத 
அஞ்சு சதவீத பில்லியன் டாலர் முதலீடை ஈர்த்திருக்கிறது என்பதை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மாண்பு தமிழ்நாடு முதலமைச்சருடைய முன்மாதிரி திட்டங்களால் இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் அப் தரவரிசையில் பதினாலாவது இடத்திலிருந்து இன்றைக்கு மூன்றாம் இடத்திற்கு முன்னேறி லீடர் விருதை பெற்றிருக்கிறோம் என்பதையும் நான் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன் இளைஞர்கள் தொழில் முனைவர்களாக உருவாக்க வேண்டும் என்ற ஆசை இருந்தாலும் 